ஹலோ எரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் டூ ஆஃப் ஹோமியோ ஸ்டாசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஹோமியோ ஸ்டாசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ட் ஒன்றில் நான் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஹோமியோ ஸ்டாசிஸ்னா இப்படி தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ அது அதில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப் இருக்குது அந்த ரெண்டு டைப்புமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் அதில் ஒரு டைப் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் மோர் தென் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹோமியோ ஸ்டாசிஸ்க்கு அந்த ஒரு டைப் தான் காரணம் அந்த டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதாவது ஹோமியோ ஸ்டாசிஸை ஹோமியோஸ்டாசிஸ் நம்ம பாடியில் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ங்கிறது தான் மோர் தென் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவர் பாடிஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இன்னொன்று என்னென்னா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இது வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜுக்கு தான் நம்ம பாடியில் வந்து ஹோமியோஸ்டாசிஸ்க்கு ரீசன் ஆனது அது ஏன் அப்படி நெகட்டிவ் ஏன் பாசிட்டிவ் அப்படி சொல்கிறோம் அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் பார்த்துடலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் வே மோர் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கம்பேர் டு பாசிட்டிவ் ஒன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராடான ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அதை கம்மி பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வரும் கம்மியாக இருக்கும்போது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு போய் நார்மல் கொண்டுட்டு வரும் இதை எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஒரு ஆறு ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா ஸ்டிமுலஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் ரிசெப்டர் தேர்ட் ஸ்டெப் அஃபரண்ட் நியூரான் இல்லை அஃபரண்ட் பேத்வே ஃபோர்த் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் சென்டர் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இந்த அஃபரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் எஃபரண்ட் தென் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் த ஃபைனல் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை எஃபெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆறு ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிக்ஸ் தான் இதில் பார்ப்போம் அதாவது நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய அதிகப்படியான ஹோமியோஸ்டாஸ் வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் இது எப்படி அப்படிங்கிறத டெம்பரேச்சர் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்டிமுலஸ் என்ன ஸ்டிமுலஸ்னால் டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்ம பாடியில் எவ்வளோ இருக்கணும் நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆவரேஜாக இருக்கணும் இன்கேஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சு இல்லையா இதுதான் ஸ்டிமுலஸ் அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சு இது தான் ஸ்டிமுலஸ் இதை வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ரிசப்டார்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை எந்த ரிசப்டார் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா தெர்மோ ரிசப்டார் அப்படிங்கிற ரிசப்டார் நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்க்கறதுனால தான் இங்கே தெர்மோ ரிசப்டாருங்கிறது வருது இதுவே வேறு ஏதாவது ஒரு ரிஃப்ளக்ஸ்னா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்னா அதுக்கு வேறு ரிசப்டார் இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்டிமுலஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது விச் இஸ் அ ஸ்டிமுலஸ் தென் இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தெர்மோ ரிசப்டார் இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு அதுதான் ஸ்டிமுலஸ் தென் அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து ரிசப்டாராக ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கு ஆக்டிவேஷன் மீன்ஸ் அங்கேருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகி இட் இஸ் ஃபர்தர் ஆன் கோயிங் த்ரூ அஃபரண்ட் பேத்வே அதாவது இங்கேருந்து டுவர்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகி போகுது கண்ட்ரோல் சென்டருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட பிரெயின் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அஃபரண்ட் நர்வ்ஸ் மூலிமா நம்ம கண்ட்ரோல் சென்டரான பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போயிருக்கு இப்போ பிரெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எஃபரண்ட் நர்வ் மூலிமா டுவர்ட்ஸ் எஃபெக்டர் ஆர்கன் எஃபெக்டர் ஆர்கன்னா இப்போ டெம்பரேச்சரை குறைக்கிற ஆர்கன் இப்போ டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடியில் எப்படி குறையும் இப்போ ரொம்ப ஹார்ட்டாக இருக்குது என்ன ஆகும் நமக்கு வேர்க்கும் இல்லையா ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம பாடியில் வேர்வை அதிகமாக வந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்திருக்கு அது ரிசப்டாரில் சிக்னல் ஆகிருக்கு அந்த ரிசப்டாரிலேருந்து அஃப்ரண்ட் நவ் மூலிமா பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போயிருக்கு பிரெயின் வந்து ஓகே ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வெட்லேண்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்புவோம் ஸ்வெட்லேண்டு ஸ்வெட்லேண்டோட வேலை என்ன ஸ்வெட் அதாவது வியர்வையை செக்ரிட் பண்ணுறது ஸோ வியர்வையை அது செக்ரிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ வியர்வை வெளியே போகிறது மூலிமா நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் அதுதான் அந்த எஃபெக்ட் டெம்பரேச்சர் லோ ஸோ இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு புரியுதுங்களா இந்த ஆறு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ப
இப்போ நாம் எப்படி வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரிசப்டார்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸு பிரெயினுக்கு வந்து போயிருக்கு அதாவது கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து போயிருக்கு இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் சென்டர் வந்து ஓகே த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஹை இட்ஸ் நாட் குட் ஸோ வி ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஸோ வி வில் சென்ட் த மெசேஜ் டு ஸ்வெட் லேண்ட்ஸ் டு மேக் ஸ்வெட் ஸோ அது மூலயமா ஸ்வெட் வந்து வெளியே போய் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஸோ இங்கே ரைஸாக இருந்த டெம்பரேச்சர் இங்கே ரெடியூஸ் ஆகி இட் வில் கம் டு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லை ஒரு ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ்டாக இருந்த டெம்பரேச்சர் இட் வில் கம் டு நார்மல் ரேஞ்ச் இதுக்கு பேர் தான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதுலேயும் பர்டிகுலராக நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஆர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்புறம் இதில் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதிகமாக இருக்கிறது கம்மியாகிறது மட்டும் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கிடையாது கம்மியாக இருக்கிறது அதிகமானாலும் அது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ்க்கு பதிலாக இப்போ எங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிறத தெரிஞ்சு தெர்மோ ரிசப்டார்ஸை டிடெக்ட் ஆகி பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போயிருக்கோம் பிரெயின் என்ன பண்ணுனா ஸ்வெட்லேண்டோட செக்ரீஷன்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ ஸ்வெட்லேண்ட்ஸில் ஸ்வெட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ தேர் பை டெம்பரேச்சர் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு ரேதர் தென் டிக்ரீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது டூ வே எதர் இன்க்ரீஸ்லேருந்து கம்மி ஆகிட்டு நார்மல் குறலாம் இல்லை டிக்ரீஸ்லேருந்து அதிகமாகிட்டு நார்மல் குறலாம் இது ரெண்டு நடந்தாலுமே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் தான் இது வந்து ஒன் வே கிடையாது இட் இஸ் லைக் எ டூ வே ரெண்டு சை ரெண்டு சைடும் அதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அதோட அதோட தன்மையிலேருந்து மாறி நடந்துச்சுன்னா இங்கே இன்க்ரீஸுங்கிறது இங்கே இங்கே டிக்ரீஸ் இங்கே டிக்ரீஸுங்கிறது இங்கே இன்க்ரீஸ் அந்த மாதிரி நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கும் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்புக்கும் நெகட்டிவ் ரெண்டும் நெகட்டிவாக இருக்குது ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இதிலேருந்தே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ங்கிறது இங்கே என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்லேயும் இருக்கும் இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் So this is about negative feedback. If a positive feedback is about the temperature or blood glucose level, we can tell you. Now, for example, in our body, blood glucose is less than blood glucose. Or we can tell you insulin level is less than insulin level. Or we can tell you calcium level is less than calcium level. This is all negative. That's why the negative feedback mechanism is responsible for 90% of our body's homeostasis. Now, we can tell you positive feedback mechanism is responsible for just 1 or 2 functions தான் மேபி ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதை தா அதை தாண்டி வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்து இட் ஓன்ட் ஒர்க் ஸோ அப்படி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி எக்ஸாம்பிள் வந்து சைல்ட் பர்த் சைல்ட் பர்த்தில் வந்து தாயிலேருந்து குழந்தை வந்து வெளியே வருது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிமுலஸ் இங்கே ஸ்டிமுலஸ் என்ன இங்கே வந்து அந்த குழந்த ஃபீட்டஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச்சு ஃபீட்டஸ் வந்து அந்த தாயோட கருவுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் ஸோ ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் ஃபீட்டஸ் இன் யூட்டிரஸ் இதுதான் இங்கே ஸ்டிமுலஸ் அதாவது குழந்த வந்து தாயோட கருவுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் அதுதான் ஸ்டிமுலஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது ரிசப்டார் இங்கே ரிசப்டார் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார் டெம்பரேச்சருக்கு எப்படி தெர்மோ ரிசப்டார் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது யூட்டிரஸில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் தாயில் வந்து சர்விக்ஸ் ரீஜியன் இருக்கும் அந்த சர்விக்ஸ் ரீஜியன் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது மூலிமா தான் இட் த ஃபீட்டர்ஸ் வில் கம் அவுட் ஸோ ஸ்டிமுலஸ் வந்து குழந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது ஐ மீன் குழந்த வந்து அந்த இடத்து வழியாக வெளியே வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார்ஸ் யூட்டிரஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் டிடெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணுன்னா அஃபரண்ட் நவ் மூலிமா கண்ட்ரோல் சென்டரான பிரெயினுக்கு மெசேஜ் பாஸ் ஆகி போகும் ஸோ கண்ட்ரோல் சென்டர் கண்ட்ரோல் சென்டரான பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போகுது இப்போ கண்ட்ரோல் சென்டரான பிரெயின் என்ன பண்ணோம் ஓகே குழந்த வந்து இப்போ வெளியே வர்றதுக்கு தயாராக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரெச்சிங் அதாவது ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெச்சிங்காக நடக்குது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிரெயின் மெசேஜ் அனுப்போம் ஸோ இப்போ புரியுதா நெகட்டிவில் கம்மி பண்ணிச்சு இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அதாவது விச் இஸ் ஆப்போசிட் டு த 
சாரி நேரோ ரேஞ்சிலேருந்து அதை வந்து வைட் பண்ணிக்கும் வைட் ஆகிறதுக்கு ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போவோம் பிரெயின்லேருந்து சர்விக்ஸுக்கு மெசேஜ் போகும் டூ ஸ்ட்ரெச் டூ ஸ்ட்ரெச் மோர் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு ஃபைனல் எஃபெக்ட் வில் பி ஸ்ட்ரெச்சிங் லீட்ஸ் டு சைல்ட் பர்த் அந்த குழந்தை வெளியே வர வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கை ரிலாக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம பிரெயின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது அந்த குழந்தை இனிஷியேஷன் தான் பண்ணுது நம்ம வந்து அந்த யூட்டிரஸ்லேருந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு சர்விக்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச்சு தான் கொடுக்குது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச் அந்த ஸ்ட்ரெச்சை நம்ம நம்ம பிரெயினுக்கு இந்த ரிசப்டார் வந்து சென்ட் பண்ணுது த்ரூ அஃபர் அண்ட் நர்வ்ஸ் ஸோ தேர் பை பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போய் த பிரெயின் வில் டிடெக்ட் அண்ட் த பிரெயின் வில் டூ இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பிரெயினோட வேலை என்ன கண்ட்ரோல் சென்டர் ஸோ அது வந்து சர்விக்ஸை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெச் பண்ண சொல்லி சொல்லும் அதாவது நார்மலாக இருக்கிற ஸ்ட்ரெச்சிங்கை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ஹார்மோனுக்கு பேர் ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிறது பாஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறது மூலிமா யூட்டிரைன் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நடக்கும் ஸோ தேர் பை சர்விக்ஸ் நல்லா ரிலாக்ஸாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ தேர் பை த சைல்டு வில் கம் அவுட் ஆஃப் த யூட்டிரஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து சைல்ட் பர்த் வந்து நடக்குது இது வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ங்கிறது ஸ்டிமுலஸ்க்கு ஆப்போசிட்டான ஆக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வருது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ங்கிறது ஸ்டிமுலஸை இன் இன்னும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இருக்கிற ஸ்ட்ரெச்சிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணி 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 அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோமியோ ஸ்டாசிஸ் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலியமாக தான் நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் வந்து ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்குது அப்புறம் நான் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒன்று ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இன்னொன்று ஃபார்மகாலஜி ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் எனி ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் வித் மீ யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்கும் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆர் யூ கேன் ஈவன் சென்ட் அ மெயில் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லை கனால் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன்